আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করছি সবাই ভালো আছো আজকে আমি বাস্তব সংখ্যা এর পরবর্তী অংশ ব্যবধি নিয়ে আলোচনা করব ব্যবধি ব্যবধিটা আসলে বাস্তব সংখ্যার উপসেটে যে অসীম সংখ্যক উপাদানগুলো আছে তা নিয়ে গঠিত হয়েছে তো ব্যবধি দুই প্রকার একটা হচ্ছে সসীম একটা অসীম সসীমটা নিয়ে আমি আগে আলোচনা করব তারপর অসীম নিয়ে কথা বলবো সসীম বা बाउंडेड ইন্টারভ্যাল এটা মোটামুটি চার রকমের চার ধরনের দিয়ে সসীমটাকে প্রকাশ করা হয়ে যায় হয়ে যায় তো তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ওপেন ইন্টারভ্যাল ওপেন ইন্টারভ্যালের অর্থ খোলা ব্যবধি এটা কারা এটা হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখি আমরা এখানে একটা সরল রেখা দেওয়া আছে যে আমাদের সংখ্যা রেখা যেটা দেওয়া আছে এখানে যদি দুইটা এলিমেন্ট থাকে যে কোনো একটার নাম যদি আমি এ আর একটার নাম যদি বি দেই ওপেন ইন্টারভ্যাল তারাই যারা হচ্ছে এই যে এ থেকে বি এর মাঝখানে এই টু দাগ দিয়ে দিচ্ছি এ এবং বি দুইটা সংখ্যা আমি দাগ দিলাম তাদের মধ্যবর্তী যত যত সংখ্যা আছে সবাইকে নিয়ে যে অংশটুকু সেটাকে ওপেন ইন্টারভ্যাল বলা হবে কিন্তু সেখানে এ এবং বি এই দুইটা পয়েন্ট এর মাঝখানে থাকতে পারবে না তাদের মধ্যবর্তী সকল মান থাকবে কিন্তু তাদের এই এ এবং বি তারা দুজন থাকবে না এটাকে এরকমও লেখা যেতে পারে এ লেস দেন এক্স লেস দেন বি যে এক্স হচ্ছে এমন কিছু মান যারা এই দুইজনের মাঝে আছে কিন্তু দেখো আমি লেস দেন বলেছি কিন্তু ইকুয়াল দিইনি তার মানে বি এবং এ এখানে নেই একে প্রকাশ করা হয় এ কমা বি এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে তার মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে কি প্রকাশ করা হচ্ছে খোলা ব্যবধি এরপর আসি আমরা ক্লোজ ইন্টারভ্যাল বা বদ্ধ ব্যবধি এটা এটা দিয়েও এই এ এবং বি দুইটা সংখ্যা হয়ে থাকলে তাদের মধ্যবর্তী সকল এলাকা প্রকাশ করা হবে কিন্তু এই এ এবং বি সহ মানে তারা দুইজন সহ তাদের মাঝখানে সকল উপাদানকে নিয়ে বদ্ধ ব্যবধি গঠিত হবে একে প্রকাশ করা হয় এ লেস দেন ইকুয়াল টু এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু বি এইভাবে যাকে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে তার মানে ওপেন ইন্টারভ্যাল বা খোলা ব্যবধি হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে প্রকাশ আর থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ ইন্টারভ্যাল প্রকাশ করা হয় এর পরবর্তী অংশ বদ্ধ খোলা ব্যবধি বা ক্লোজ ওপেন ইন্টারভ্যাল এটাকে কিভাবে করা যাবে এখানে বলছি প্রথমে বলছে ক্লোজ ক্লোজ থাকলে কি হয় আমরা প্রথম ম্যানটাকে নিয়ে নিব আর পয়েন্টটা বলছে খোলা এটা বদ্ধ এটা খোলা তাদের মাঝখানে সকল উপাদান নিব তার মানে এখানে এ আছে কিন্তু বি নেই তাহলে এটা কিভাবে লেখা যেতে পারে এ লেস দেন ইকুয়াল টু এক্স লেস দেন বি এখানে বি নেই কিন্তু এ আছে আর এ তাদের মাঝখানে সকল এলিমেন্ট আছে এটাকে দেখো যেই পাশে বদ্ধ ছিল এই পাশে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়েছি আর যে পাশে খোলা সে পাশে ফার্স্ট ব্র্যাকেট সো এটাকে এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে আর এটা খোলা বদ্ধ ব্যবধি তাহলে এটা কিরকম হবে এই পাশের এ খোলা থাকবে এই পাশের বিটা বদ্ধ থাকবে মানে এই বি কে নিব তার মাঝখানে সকল উপাদানকে নিয়ে নিব এটা প্রকাশ করা হয় এ লেস দেন এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু বি তার মানে এ থেকে বি পর্যন্ত এদের মাঝখানে সবাই থাকবে এবং বি থাকবে কিন্তু এখানে এ নেই যাকে প্রকাশ করা হয় এ কমা বি যেখানে বি তার ব্র্যাকেটে থাকবে এই কয়টা মোটামুটি আমাদের সসীম ইন্টারভ্যাল প্রকাশ করা হয়েছে এরপর আসি আমরা অসীম বা আনবাউন্ডেড ইন্টারভ্যাল এরাও চার রকম এদের মধ্যে প্রথম অংশটা হচ্ছে খোলা বা খোলা অসীম ব্যবধি মানে এক সাইডে খোলা থাকবে সেটা কি এখানে একটা এলিমেন্ট দিয়ে বোঝানো হবে একটা এলিমেন্ট বলতে এখানে এ যদি বোঝানো হয় দেখো এখানে বোঝানো হয়েছে ওপেন আনবাউন্ড আনবাউন্ডেড ইন্টারভ্যাল এই পাশটা খোলা বাকি সকল এলিমেন্ট নিয়েছে এইটাকে খোলা বাকিগুলো নিয়েছি তার মানে এক্স এর মান কত হতে পারে এ থেকে সকল বড় ভ্যালুগুলো তার মানে এখানে এইভাবে লেখা যেতে পারে এক্স এ আর এ পাশে এক্স এক্স এর মানগুলো বড় তো এখানে এরকম লেখা যেতে পারে যে এ লেস দেন এক্স তার মানে এ থেকে এক্স এর মান সবসময় বড় হবে এই পাশের এখানে কিন্তু শেষ পান নেই তার মানে ইনফিনিট পর্যন্ত নিতে পারি তাহলে এটা একটা খোলা ব্যবধি বা অসীম ব্যবধি লাস্ট পর্যন্ত অসীমে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে আমরা লাস্ট মান জানি না তার এরপরের অংশটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অসীম খোলা ব্যবধি এই অসীম খোলা ব্যবধিটা কি হবে এই অসীম খোলা হচ্ছে এটা কিন্তু দুইটাতেই খোলা ব্যবধি কিন্তু এটাই হলো খোলা অসীম এটা হলো অসীম খোলা অসীম তার মানে অসীমটা থাকবে আমাদের মাম পাশে আর এখানে খোলা অসীম মানে অসীমটা থাকবে নান পাশে তাহলে একই জিনিস শুধু এই পাশে সকল পার্টকে বোঝানো হয়েছে এই এই অংশগুলো আমাদের মান সবগুলো মান এর থেকে ছোট হবে তাহলে এটা লেখা যেতে পারে এক্স লেস দেন এ মানে এর থেকে সকল ছোট মানগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে এরপরে আসি বদ্ধ অসীম ব্যবধি আগেরটা ছিল খোলা এখনটা বদ্ধ তাহলে তোমরা আগেই বুঝতে পেরেছো এখানে যে পার্টটা বাদছিল যে এখানে এ নাই এই সেটের মধ্যে এ নেই এই সেটের মধ্যে এ নেই কিন্তু এখানে যেহেতু বদ্ধ ব্যবধি বদ্ধ ব্যবধি থাকার মানে হচ্ছে ওখানের মধ্যে এ থাকতে হবে তার মানে এ সহ তার সকল বড় ভ্যালুগুলো কে প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে এর মান কত হবে এ
এটাও শুধু অসীমটা থাকবে বাম পাশে সো এটার মান হবে এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু এ পার্থক্য হচ্ছে যে ইকুয়াল টু তে এই দুটার মধ্যে এ আছে এই দুটার মধ্যে নাই এবং তোমরা জানো যেখানে আছে সেখানে থার্ড ব্র্যাকেট আর বাকিগুলো ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর অসীমে সব সময় ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে কাজ করতে হয় এরপর আমরা কিছু সেট নিয়ে জানব যারা বাউন্ডেড অ্যাভোভ সেট বাউন্ডেড বিলো সেটের মানে সীমিত ঊর্ধ্বে সীমিত সীমা থাকবে বা নিম্নে সীমিত সীমা থাকবে এরা কারা বাউন্ডেড অ্যাভোভ সেট এরা তুমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের সংজ্ঞা পাবে যে বাস্তব সংখ্যা আর এর কোনো অশূন্য উপসেট এ কে ঊর্ধ্ব সীমার সীমিত সেট বলা হবে যদি একটি বাস্তব সংখ্যা ইউ থাকে সেক্ষেত্রে এই সকল মানগুলো সেই এক্স এর ভ্যালু থেকে বড় হয় এই সংজ্ঞা থেকে আমার মনে হয় আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বুঝাই যে উদাহরণটা যদি এরকম হয় যে এইটা একটা সেট এ এর অনেকগুলো মান আছে যে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এটা একটা সেট এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলা বলি যে এর ঊর্ধ্ব সীমাগুলো কারা ঊর্ধ্ব সীমা মানে তার থেকে বড় মান কারা তখন তুমি বলবে যে এর থেকে বড় মানগুলো কারা হবে থ্রি ফোর ফাইভ ডট 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 মানে একদম অসীম পর্যন্ত সবাই ওর থেকে বড় তাহলে এই ঊর্ধ্বে সীমিত সেট বা ঊর্ধ্বে সেটগুলো হচ্ছে এই সেটের সবচেয়ে বড় মান সহ তার থেকে বড় যত ভ্যালু আছে তারা সবাই মিলে তার মানে এই তাহলে কি হলো কথাটা যে এই সেটের সবচেয়ে বড় ভ্যালু কত দুই এবং এর থেকে পরবর্তী মানগুলো কত তিন চার পাঁচ ডট 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 লাস্ট পর্যন্ত এখন তাহলে কি বলা যেতে পারে এই এ সেটের বাউন্ডেড অ্যাবোভ সেট হবে টু থ্রি ফোর ফাইভ এই যে আমি একটা সেট লিখলাম এইটা হচ্ছে তার বাউন্ডেড অ্যাবোভ সেট মানে তুমি যেই মানটাই নাও না কেন এটা এর সবগুলো থেকেই বড় আর এইটা সহ মানে লাস্টে সবচেয়ে বড় যে মানটা থাকবে ওইটা সহ বাকি সকল বেশি মানগুলো বা বড় মানগুলো এখন আসি লিস্ট আপার বাউন্ড বা সুপ্রিমাম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আমি যে এই যে এই যে একে দেখালাম যে এখানে বাউন্ডেড অ্যাবোভ সেট বাউন্ডেড অ্যাবোভ সেটের সবচেয়ে ছোট উপাদান কোনটা তুমি এটা দেখেই বলে দিবে এটা থেকে সবচেয়ে ছোট উপাদান হচ্ছে দুই তার মানে লিস্ট আপার বাউন্ড হচ্ছে এই যে এটা হলো আপার বাউন্ড মানে সবচেয়ে বড় সেট আপার বাউন্ডের মধ্যে লিস্ট লিস্ট মানে ছোট সবচেয়ে ছোট যে ভ্যালুটা একে বলা হবে সুপ্রিমাম তার মানে এই এ সেটের সুপ্রিমামটা হবে কত এটা দিয়ে এরকমও বলা যেতে পারে আবার এমনও বলা যেতে পারে যে এই যে যে সেটটা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে সবচেয়ে বড় মানটা হচ্ছে এর সুপ্রিমাম এটাও তোমরা বলতে পারো এখন আসি বাউন্ডেড বিলো সেট বিলো দেখে বুঝতে পারছো এটা কি বোঝানো হয়েছে আমি এই সেটটা নিয়ে আলোচনা করি এই যে সেট এটার বিলো সেট কত হবে এটা 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 কিন্তু বিলো সেট বলতে পারবো না কারণ এখানে লাস্টে কিন্তু এই এই দিকে আরও ভ্যালু আছে আমি যদি তোমাদের একটা বি একটা মান নিই যেখানে এর মান হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এই কটা নিলাম এই এইটা একটা সেট এই সেটে আমি যদি বাউন্ডেড বিলো ভ্যালু চাই তাহলে বিলো ভ্যালু কোনটা কোনটা আছে তোমরা নিজেরা দেখেই বলো এখানে আছে হচ্ছে একের পরে এই দিকে কত আছে কম জিরো তারপর আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ডট 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 তার মানে শূন্য থেকে শুরু করে বাকি সকল এই দিকে ওর থেকে ছোট মান আছে কিন্তু আমি বলেছিলাম যখন আমরা বাউন্ডেড মান বা অ্যাবোভ বা বিলো করব তখন এখানের মধ্যে সবচেয়ে যেহেতু বলছে এটা বিলো সেট ছোট সেট তার মানে এখানে ছোট মানটা সহ তার অপোজিট সকল মান তাহলে এখানে একটা ছোট মানটা কত ছিল এখানে এক এক থেকে শুরু করে তার এই পাশে ছোট সকল মানগুলো নিয়ে তৈরি হয়েছে যে সেট এটা হবে এই সেটের বাউন্ডেড বিলো সেট তাহলে গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড বাস্তব সংখ্যার পরম মান এই যে একটা বাস্তব সংখ্যা যদি এ হয় তার পরম মানের ভ্যালু গুলো কেমন হবে এর পরম মান গুলো হবে এর মানটা এ হবে যখন এর মানটা শূন্য থেকে বড় হবে এই পরম মানের ভ্যালু মাইনাস এ হবে যখন এই এর মানটা শূন্য থেকে ছোট হবে দেখো মাইনাস হবে যখন 
যখন শূন্য থেকে ছোট পজিটিভ হবে যখন শূন্য থেকে বড় অথবা শূন্য হবে যখন শূন্যের সমান হবে এখন আমরা কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পরম মান শিখছি ততদিনই ছিল যে যে মানই নেই তাই পজিটিভ হয়ে যায় যাই নেই তাই পজিটিভ এটা কিভাবে হয় আমি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে শিখাই একটু দেখো এ ইকাল টু যদি আমরা মাইন ফাইভ নেই তাহলে আমরা পরম মান অফ এর মানটা কত হবে এখন এখানে দেখো পাঁচ এটা কন্ডিশনটা আগে দেখতে হবে কন্ডিশনটা যদি দেখি পাঁচ এটাকে বলো তো কোন কন্ডিশনের সাথে মিলে এটা পাঁচ কিন্তু শূন্য থেকে বড় তার মানে এই কন্ডিশন সেক্ষেত্রে অ্যান্সার কত এটা অ্যান্সার অ্যান্সার এটাই অ্যান্সার তার মানে পরম মান যদি নেওয়া হয় তাহলে এর মানটা পাঁচই থাকবে আর আমি যদি বলি না এর মান তুমি মাইনাস থ্রি নাও সেই ক্ষেত্রে কত হবে খেয়াল করে দেখো এইখানে কন্ডিশনের মধ্যে মাইনাস থ্রি কোন কন্ডিশনের সাথে মিলে যায় এই যে শূন্য থেকে ছোট মাইনাস থ্রি কিন্তু শূন্য থেকে ছোট সো এর পরম মানের মান হবে মাইনাস থ্রি এটার মান ইকুয়াল টু এর অ্যান্সার কীরকম মাইনাস এ তার মানে মাইনাস আর মাইনাস এ বলতে কি বুঝো এ কিন্তু আমি মাইনাস থ্রি ধরে নিচ্ছি তাহলে মাইনাস মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যদি তুমি পজিটিভ নাও তাও হয়ে যাচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ নিলেও হয়ে যাচ্ছে পজিটিভ আর এ যদি তুমি জিরো ধরে নাও তাহলে এর মান অবশ্যই পরম মান অফ এর মান অবশ্যই জিরোই হবে এটা থেকে পরম মানের সংজ্ঞাটা ভালোভাবে বোঝা যায় আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফেজ এখানে যে কাজগুলো দেওয়া আছে সেই মানগুলো নির্ণয় করতে বলা হয়েছে যে এ এবং বি দেওয়া আছে এখানে এ ইউনিয়ন বি এ ইন্টারসেকশন বি বি মাইনাস এ এ মাইনাস বি এটা করতে বলা হয়েছে তোমরা ইউনিয়ন ইন্টারসেকশন আশা করি জানো তারপরেও আরেকবার বলছি ইউনিয়ন বলতে বোঝানো হয়েছে সর্বজনীন বা যা সেটের মধ্যে যেই মানগুলো আছে তা সবাইকে নিতে হবে ইন্টারসেকশন মানে হচ্ছে শুধু কমন অংশগুলো নিতে হবে আর বিয়োগগুলো আমি এখানে বলে দিব তো আমি প্রথম কাজ করছি যে এখানে এ এবং বি দেখো এক থেকে ছয় পর্যন্ত মাইনাস এক থেকে এটা আমি একটু চিত্র এঁকে নিয়েছি এর মান মাইনাস এক থেকে ছয় এটার মাঝখানে সবাই যেহেতু ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মানে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট একটু আগে পড়ানো হলো ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মানে হচ্ছে ওপেন ইন্টারভেল সেখানে ওই বিন্দুটা ওই সেটের মধ্যে থাকবে না সুতরাং এখানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে এক থেকে ছয় পর্যন্ত সবাই আছে কিন্তু মাইনাস এক এবং ছয় এই দুইজন কিন্তু নেই আমি এটা লিখে নিলাম এ এ এবং এটা বি সেট বি কে বলা আছে মাইনাস ইনফিন থেকে ওয়ান তো এখানে এক থেকে শুরু করে মাইনাস ইনফিনিটি এই দিকে সো এই দিকে সকল মানগুলোতে এই পাশে নেওয়া হয়েছে যে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এখান থেকে শুরু করে সবগুলো এখন এ এবং বি এই দুইটার প্রথম কাজ হবে আমার ইউনিয়ন করা একটু দেখছি ইউনিয়ন করব আমি আগে একটা সংখ্যা রেখা একে রাখছি ইউনিয়ন মানে আমি আগেই বলেছি দুইটার সেটার মধ্যে যত ইলিমেন্ট আছে সবাইকে নিব এখানে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে মাইনাস ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত যতটুকু আছে আর এখানে আছে ওয়ান থেকে এখানে আছে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত আমি এই দুইটা একটু এখানে লিখে নেই আমার জন্য সুবিধা হবে আমি ধরে নিলাম এটা মাইনাস ওয়ান আর এটা হলো সিক্স আর এটা আঁকলাম হলো এ এটুকু হচ্ছে এ আর যদি বির জন্য নেওয়া হয় আমি যদি এখানে বি হচ্ছে এটা যদি জিরো হয় এটা যদি ওয়ান হয় এটা যদি ওয়ান নেই সো এখানে আছে ওয়ান আর ইনফি মাইনাস ইনফিনিটি কোন দিকে এই পাশে সো এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই পাশে সবটুকু হচ্ছে বি আর এই পাশে যেটুকু নিলাম এটুকু হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সবটুকু এ এখন বলছি ইউনিয়ন করতে ইউনিয়নের মানে কি আমি এই দুইটা পার্টের সবগুলো সবগুলোকে একসাথে অ্যান্সার বলতে পারবো তাহলে আমার কত পর্যন্ত আছে এখানে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে শুরু করে সিক্স পর্যন্ত সবগুলো মান কিন্তু এখানে আমি ইউনিয়ন করব সো এটার অ্যান্সার কেমন হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে সিক্স পর্যন্ত মাইনাস ইনফিনিটিতে সব সময় ফার্স্ট ব্র্যাকেট হয় কিন্তু সিক্স একটু খেয়াল করবে সিক্স কিন্তু আমার এই আগের সেটে ছিল না আই মিন সিক্সের আগের বিন্দু পর্যন্ত ছিল সো এখানেও আমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব বা ওপেন ইন্টারভেল দিয়ে দিব যা এখানে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে সিক্স পর্যন্ত সকলে আছে সিক্স কিন্তু ওই সেটের মধ্যে নাই ওকে এখন আমরা এ ইন্টারসেকশন বিতে যাব এ ইন্টারসেকশন বি এখানে একটু দেখি আমি আবার একই কাজ করব যে এ এবং বি দুইটা আবার এঁকে নেই এখানে প্রথমে এ যদি এ লিখি সেটা এ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত এটুকু আর বি বলতে বোঝানো হয়েছে ওয়ান থেকে এই মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এটুকু এখন বলো তো ইন্টারসেকশনের মানে কি ইন্টারসেকশন মানে কমন অংশটুকু এখানে কমন আছে কতটুকু কমন কিন্তু এটুকু সো আগেরটার ছিল অ্যান্সার হচ্ছে ইউনিয়ন সবটুকু নিয়েছি আর এবার বলছে কমন অংশটুকু ইন্টারসেকশন সো এখানে কত আছে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত তাহলে এটার অ্যান্সার কত হবে মাইনাস ওয়ান থেকে 
वन पर्त कस वन और वन क्योंकि सेटे नहीं सो ये ओपन इंटरवल थे ओके ए माइनस ए मार्ट देखी बी माइनस एते कि माइनस एते प्रथम क्ज हम आगे सेटर मत दो लिखे निब आगे बी एर मान देखी बी हे वन इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी पर्त मैं शुरू कर ए पर्त सबाई और एर पर मान एक आकबो ए हे माइनस वन सिक्स पर्त सिक्स है सो एट माइनस वन सिक्स ये पर्यत आगे एके निल बोझान जो एन आस यार एन्सार कत हो बी सेट थे ए सेट के वियोग करते हमारे बी सेट को बी हे ए अंश वन माइनस इनफिनिटीटुकु और ए सेट को माइनस वन सिक्स एख तुम एक चिंता बोलो हमारे एट बी सेट ता ए सेट्ट के बद दिए दीब बी थे एट बद दिए दीब ते कतटुकु थे जाशटुकु अंशटुकु कतटुकु माइनस इनफिनिट थे माइनस वन पर्त सो हमारे बोलते बी माइनस ए सो आगे बी के चिंता करब ये बी तरह एर अंश बद दिए दीब ता कतटुकु थकते माइनस इनफिनिटी थे माइनस वन पर्त ये क्योंकि फार्स ब्राकेट हो क्या ओपन इंटरभ्यल तो एरपर पर जाए जाब हलो ए माइनस बी ते तो ए माइनस बी ते कि आगे मत ही आगे एके नहीं बोलते बोझाना हो माइनस वन सिक्स पर्त और यार मजखान सकल अंश एवं बी बुझानो वन यदि वन ये जो माइनस इनफिनिटी है ये पर्यत ए अंशटुकु एन यटार क्षेत्र एक चिंता कर देखी एटार ए कोटुकु प्रथम अंश छो एटुकु तमें एटे हमारे ए छो ए बर अंश जो बद दिए दे पशे ख्याल करो यटुकु ए बद दिए दी थे कोटुकु ये शुद्ध ये अंशटुकु थकते वन सिक्स तेल एन्सार है वन सिक्स फार्स बैकेट ओपन इंटरवल क्या वही जैगे ये बिंदुता नहीं वन सिक्स नहीं आशा करी तुम्हारा सबा बुझते पे छो य सीमिलार दो एक अंक बासाय प्रैक्टिस कर भलो थक सबाई आल्ला हाफिज